Hello designers, welcome back to UX UI Manual. In the number, we will talk about the design system. Design system is a word that is designed by the designer. I am in the design industry. Design system is a word that is designed by the designer. But we will talk about the design system. നമ്മൾ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അഥവാ എന്താണ് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാത്തവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അത് ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല എന്തൊരു കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ എലമെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ കമ്പനിയുടെ അഥവാ ആ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പായിരിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡറിൽ ഞാനൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നാളെ മറ്റൊരു സൈറ്റ് അതേ കമ്പനിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു കളർ ഞാൻ വേറൊരു കളറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് അതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനർ ആകണം എന്നില്ല അടുത്ത ഒരു മാസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ എക്കാലവും നിലനിൽക്കില്ല അവർക്കിങ്ങനെ മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ കമ്പനിയും കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റും എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും ആ ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ പറ്റുന്ന അറിയേണ്ടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അത് എല്ലാ കമ്പോണൻസുകളെയും നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുകളും നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏതൊരു ഡിസൈനും ഒരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ലളിതമാക്കി ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് എന്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ദാറ്റ് വിൽ അലോ ദ ടീംസ് ടു ഡിസൈൻ റിയലൈസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ എല്ലാ എലമെൻസുകളും ഓക്കെ അത് എന്തുമാകാം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു യു ഐ എലമെൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകും അത് ഒരിക്കലും ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം അല്ല മറിച്ച് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഓൾ ദ എലമെൻസ് ആണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് വിൽ അലോ ദ ടീംസ് ഏത് ടീമാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ റിയലൈസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസുകളെയും നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത
ഒരു വെബ് പോർട്ടൽ ആണെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആക്സസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻസുകളും ആ വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലുകളും കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഡക്ട്സുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ് പോർട്ടൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ഫിക്മയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസുകളും കുറേ ബ്ലോഗുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു നാല് മെത്തേഡ്സുകൾ വെച്ചാൽ സ്പേസ് ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ് ടു ഐക്കണോഗ്രാഫി ടൈപ്പോഗ്രാഫി ഗൈഡ് ടു കണ്ടൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാല് സെക്ഷൻസുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോന്നിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഗ്രിഡിങ് മറ്റു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിങ് ടേബിൾ സ്റ്റൈലിങ് ബട്ടൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഗ്രിഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നും ബൈ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലേ ഔട്ട് സ്റ്റൈലിൽ പെടേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഐക്കണോഗ്രാഫി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐക്കൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വേണം പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റെഫർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കമ്പനികളുടെ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് അവർ തരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പിൾസുകളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ സാമ്പിൾസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഗൂഗിളിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പോർട്ടലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഫേമസ് ബ്രാൻഡുകൾ ഞാനിവിടെ എയർ ബി എൻ ബി എൻ്റെ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം പേജാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യു ആർ എൽ വെബ്സൈറ്റ് യു ആർ എല്ലുകൾ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ടോപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസുകളാണ് ഈ സിസ്റ്റംസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോപ്പിഫൈ ഷോപ്പിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതേപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കാർബൺ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിസൈനേഴ്സും എസ്പെഷ്യലി യു ഐ ഡിസൈനേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും റെഫർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട പോർട്ടലുകളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നല്ല പോലെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തൊക്കെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അവരൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വലിയ കമ്പനികളുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ സിസ്റ്റംസുകളുടെ സാമ്പിൾസുകൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിസൈനർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ കാർബൺ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം എനിക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന വളരെ നല്ലൊരു റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ റെഫറൻസുകളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കുക കൂടാതെ ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും റെഫർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിസൈൻസുകൾക്കും അതിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ